بسم اللہ الرحمن الرحیم بے انشاء اللہ ہم لوگ سٹیٹ فور زیو سکس کے لیکچر نمبر ون ہی کی اگزامپل نمبر تھری کو دیکھیں گے اس سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو اس کی نوٹفکیشن ملتی رہے اور کوئی بھی ویڈیو آپ کی مس نہ ہو تو اگزامپل نمبر تھری کو دیکھتے ہیں if x mean and smallest square اور دیکھیں یہاں سمالس سکیر کو ہم نے ڈیفائن کی ہے 1 by n minus 1 سمیشن آف x i minus x mean کا whole سکیر وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے پر اگر سیمپل مین ہو اینڈ سیمپل ویرینس ہو سمالس جو ہے وہ سیمپل ویرینس ہے جبکہ x کے اوپر جو بار لگی ہوئی x پرائم جو ہے وہ سیمپل مین ہے کسی بھی رینڈم سیمپل سائز n کا that is excluded from the population mean جس کا population mean mu ہو اور اس کے variance sigma square ہو تو ہم لوگوں نے ثابت کرنا ہے کہ small square یہ ایک unbiased estimator ہے بہت پہلے میں نے lecture number 1-1 میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی capital S کی بات کی جائے گی تو وہ ایک biased estimator ہوگا جب small S کی بات کریں گے ہم وہ ایک unbiased estimator ہوگا تو let's pause کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہ x1 سے لے کے xn تک random sample ہے جن کا size n ہے اور اس کو ہم نے population mean اس کا mu ہے جبکہ اس کا variance sigma square ہے تو given formula کے مطابق ہم لکھ لیتے ہیں smallest square is equal to 1 upon n minus 1 summation of xi minus x mean کا whole square اس کے اندر again first step ہم وہی کریں گے minus mu plus mu اس میں add or subtract کرائیں گے اور اس کے بعد اس کو separate کر کے لکھ لیں گے xi minus mu minus x mean minus mu نیکسٹ ٹیم میں ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو فارمولا کو اوپن کریں گے x i minus mu کا whole square minus جو ہے وہ plus میں ہو جائے گا اور x mean minus mu کا whole square minus 2 into a کی value into b کی value after that we will apply submission inside the bracket اور as you know that while there is a constant number inside the braces and we apply the submission then it will become n times so as we know that x mean and mu all or constant value so when we apply the submission on this value it will become n and while we apply the submission at this value uh, and the submission will come as it is again on x mean minus mu the submission sign will not come because these both are the constant values but when we apply the submission at x i minus mu then the uh, submission will include it in the expression after that we will solve it further and we can see uh, as a summation of xi minus mu will equal to summation of xi minus n times z mu again the mu is a constant value when we apply this, this summation on mu the n will include it in the expression and after that we will multiply and divide this expression with n as we multiply n and n and this expression summation xi minus upon n will become x mean and minus n mu as it is uh, we will write it and after that we will take common n from this expression and we can write it as n times x mean minus mu after this we will put this value on the expression that we have described above and the expression will be written in the form minus 2 times x mean minus mu and this value will come in place of uh, summation xi minus mu after that we will apply multiply x mean minus mu co whole scale it will become n minus 2 n and when we subtract this value into n x mean minus mu uh, we will obtain summation x i minus mu whole scale minus n summation x i and uh, summation x mean minus mu ka whole scale and the uh, 1 upon n minus 1 will uh, come as it is after that we will apply expectation on both side uh, and we can write expected value of smallest scale will equal to 1 upon n minus 1 expected value of summation x i minus mu ka whole square minus n times x mean minus mu ka whole square uh, expectation will uh, move inside the bracket and we can write 1 by n minus 1 times summation expected value of x i minus mu ka whole square minus n times expected value x mean minus mu ka whole square as you know that x i minus mu ka whole square ki expected value lay so that will equal to variance of x i and while we take the expectation of x mean minus mu it will be uh, equal to variance of x mean just remember one thing whenever we subtract 
something uh, from mu it will uh, obtain the shape of variance if the expectation is present after that as we know that variance xi is equal to sigma square and variance of x mean is equal to sigma square upon n the n is cancelled from here and this summation will convert into n and uh, after that we will take common sigma square in this expression and n minus 1 will be cut from uh, with this n minus 1 and we will obtain sigma square and we can hence it is proved that expected value of small x square is equal to sigma square and hence s square is unbiased estimator. Thank you.